Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a platicarles un poco sobre reproducción de serpientes, particularmente de la serpiente maicera Pantherophis guttatus. Y vamos a aprovechar que ya comenzó la estación reproductiva y que nuestras hembras ya están listas para reproducirse para poderles mostrar algunos aspectos relacionados con la reproducción de esta especie. Entonces, acompáñenos a ver este video. Bienvenido. Bueno, pues las serpientes maiceras, las Pantherophis guttatus, son serpientes que pueden reproducirse a partir de los 60 centímetros de longitud, en el caso de las hembras, que es una talla que alcanzan más o menos como a los 3 años, ya podríamos reproducir a nuestros ejemplares, y obviamente para lograr la reproducción los organismos tienen que estar físicamente sanos, en condiciones adecuadas, en buen peso corporal, para que puedan llevar a cabo adecuadamente la reproducción. Además, previo a la reproducción es necesario que hayan pasado por un periodo de brumación, es decir, durante los meses más fríos del año, en la temporada de invierno, es necesario descender las temperaturas de sus encierros hasta unos 12 grados más o menos, o en un rango de entre los 12 y los 17 grados, para que las serpientes entren en este periodo de brumación. Normalmente durante ese periodo de tiempo no se alimentan, de preferencia es necesario reducir a lo más mínimo la cantidad de luz, mantener sus encierros lo más oscuro posible para que logren entrar en este periodo, digamos, de inactividad y pueda favorecerse posteriormente la producción de óvulos. Después de este periodo de brumación, pasado el invierno, digamos a finales de enero, principios de febrero o mediados de febrero, hay que ir subiendo paulatinamente la temperatura de sus encierros. En este caso nosotros... Aquí en el criadero los mantenemos controlados con termostatos de manera independiente y podemos manipular la temperatura de cada uno de los encierros por separado. Comenzamos a elevar nuevamente la temperatura y alimentamos por lo menos durante un mes o tres semanas a nuestras serpientes para que adquieran o recuperen, digamos, el peso que pudieron haber perdido durante el periodo de brumación y estén en óptimas condiciones para el momento de la reproducción. Obviamente tendríamos ya que tener identificados a nuestras hembras y nuestros machos. Cómo determinar el sexo es una cosa que en muchas de las serpientes no depende de caracteres morfológicos que podamos ver externamente. Digamos, son idénticas las hembras y los machos en la mayoría de las especies de serpientes y requerimos hacer una prueba para poder conocer el sexo. Para estar totalmente seguros se utilizan unos estiletes que son unas pequeñas varillas de, de metal con la punta roma las cuales introducimos en la cloaca de las serpientes de la parte digamos de la cloaca hacia el final de su cuerpo y si el estilete penetra mucho dentro de la dentro de la cola de la serpiente un poco más de 8 escamas subcaudales estaríamos con un macho porque requieren ese espacio dentro de la cola para albergar los semipenes si el estilete no entra o entra muy poquito es que se trata de una hembra, pues no tiene ese espacio hacia el final de su cola porque no tiene hemipenes. ¿no? Esa es la forma más eh, segura, digamos, o más certera de saber que es una hembra o un macho. Obviamente es una técnica invasiva que hay que hacer con cuidado para no lesionar al ejemplar. Hay quien también hace presión sobre la base de la, de la cola justo, antes, justo después de la cloaca y... Mediante esa presión podemos hacer que los hemipenes sean evertidos y sabríamos que se trata de un macho, pero en presencia de una hembra a lo mejor podríamos dudar si no estamos haciendo la presión suficiente y se requiere experiencia para hacer esto. Por eso el estilete es la forma, digamos, en la que estaríamos 100% seguros de la identificación de nuestros organismos. Hay algunos ejemplares que ante la manipulación evierten los hemipenes y bueno, ahí ya no habría duda de que se trata de un macho. Una vez que tenemos bien identificados nuestros sexos, que pasamos este periodo de brumación y que los ejemplares están en condiciones óptimas para la reproducción, bueno, viene el proceso de eh, verificar o asegurarnos que nuestras hembras están listas para, para la reproducción. Normalmente, previo a que inicie la temporada repro reproductiva, las hembras mudan después de este periodo de brumación, mudan de piel y entonces sabemos que ha comenzado la época reproductiva pero es necesario revisar el cuerpo de las hembras para ver si estas ya están listas. Ahorita les voy a mostrar una hembra en la cual ya podemos observar en, en el cuerpo de la serpiente todos los óvulos que ya produjo y que está lista para la reproducción. Pasado el proceso de brumación, una vez que termina este periodo de brumación de las serpientes, 
las hembras mudan de piel por primera vez después del invierno y eso nos da el, la pauta para saber que ha comenzado su etapa reproductiva, su periodo reproductivo. Aquí está ya esta hembra mudando, su primer muda después de la brumación, ya es la hembra que también mostró bastante ovulación, entonces ella ya está lista para la reproducción, ya con esta muda nos está indicando que ha comenzado su periodo reproductivo. Ahorita está aquí en este encierro junto con una hembra buter que ya también estamos próximo a juntarla. Entonces es necesario verificar nuestras hembras, revisarlas para ver si ya también han comenzado a ovular y vamos a notar que el último tercio de la serpiente se ve mucho más grueso y si levantamos a la serpiente se va a ver claramente toda la producción de óvulos que ya tiene en su cuerpo y eso nos indicaría que esa hembra está lista. Miren aquí está uno de nuestros ejemplares, es una hembra con la que tenemos casi nueve años, una hembra melanística y mudó de piel la semana pasada y además podemos observar la parte final de su cuerpo se nota muy engrosada, vemos incluso cómo empieza a verse, cómo empieza a ser más gordita a partir de aquí y si pasamos la mano por, por aquí abajo podemos sentir todos los, los pequeños eh, abultamientos que presenta en el vientre, esta serpiente ya está lista para reproducirse, vemos ahí cómo se ve más engrosada. Quizás en el video no lo notan con, con claridad, pero eh, incluso al palparla se siente aquí como está mucho más eh, abultada toda esta, toda esta región y se sienten los pequeños abultamientos a lo largo de todo este parte del segundo y el tercer tercio de la serpiente. En el caso de los machos con ellos es más eh, sencillo. Si pasaron también su proceso de brumación, ellos salen también de la brumación, comenzamos a alimentarlos al menos unas 3, 4 veces igual que a las hembras y básicamente en el momento en que las hembras estén listas, los machos también van a estarlo y van a copular con las hembras o van a buscar copular con ellas. Es un periodo en el que los machos a veces dejan de comer o comen muy esporádicamente porque tienen más el impulso de reproducirse entonces si vemos que pasado el periodo de reproducción los machos siguen sin alimentarse es necesario separarlos o mantenerlos en un lugar lejos de las hembras para que no tengan esa, eh, ese estrés y esa presión constante de quererse reproducir y dejen de alimentarse. ¿no? Algunos comen sin problema pero algunos machos se enfocan totalmente a ese periodo de reproducción y dejan de alimentarse. Y bueno lo que vamos a hacer es tratar de inducir la cópula en, entre este ejemplar buter macho que tenemos y la hembra que les mostré hace un momento que ya está lista para la reproducción y, y lo que vamos a hacer es ingresar a la hembra al encierro del macho y vamos a ir monitoreando cómo se comportan si la hembra está lista y receptiva la cópula se va a presentar en muy muy poquito tiempo incluso en pocos segundos después de entrar al encierro podremos observar la cópula. Aquí tenemos a la, a la hembra, la cual está ingresando al encierro del macho. Esos movimientos eh, como espasmos que empieza a tener el macho es parte del cortejo. El macho ya detectó la presencia de la hembra 
y ha comenzado con esos movimientos de cortejo la hembra también comienza a hacerlo eh, poco a poco vemos acá la hembra también cómo tiene esos movimientos eh, repentinos y aquí vemos el macho buscando con su cola la cloaca de la hembra al parecer todavía no hay cópula pero si se fijan la hembra eh, está tranquila no está escapando del macho cuando no está receptiva comienzan a, a huir y tratan de, de escapar rápidamente y hay que esperar un poco para estar seguros de que esté dándose la cópula adecuadamente vean el macho sigue rozando y pasando su, su cuerpo por el cuerpo de la hembra incluso con su cabeza también toca el cuerpo de la hembra y con su cola trata de encontrar la cloaca de la hembra ambos ejemplares se fijan cómo mueven su cuerpo y tienen esos espasmos y hay que darles un poco de un poco de tiempo ahí justamente acaba de eh, encontrar al parecer la abertura cloacal de la hembra no podemos ver con claridad si ya están si ya haya insertado su hemipene parece que todavía no los machos tienen dos hemipenes uno a cada lado del, del cuerpo y eso es porque pueden copular con uno de ellos con una hembra e inmediatamente después copular con otra hembra parece que aún no logra insertar su hemipene ahí está buscando justamente la abertura cloacal de la hembra y parece ser que ya lo consiguió no se observa con claridad ahorita vamos a levantar un poco sus colas para estar seguros lo vamos a hacer con suavidad tal parece que la que están justamente copulando desde aquí desde donde estoy no alcanzo a bueno la cámara no lo alcanza a detectar con claridad vamos a tratar de entrar por el otro lado del encierro para que puedan verlo
y está justo el MIPN del macho dentro ahí está dentro del cuerpo de la hembra Van est pueden estar así varios minutos incluso casi hasta una hora ahí vemos perfectamente cómo están eh, copulando y vean aprovecho para tomar algunas fotografías ahí está el hemipene izquierdo del macho en la cloaca de la de la hembra y si se fijan ya el único movimiento que hay es el de sus colas ellos se mantienen tranquilos y bueno podemos dejarlos tranquilos que terminen de copular digo será un proceso que les va a tomar varios varios minutos aquí están ambos ejemplares el macho buter y nuestra hembra que es una okiti amelanística y que también tiene genes aneri el año pasado tuvimos crías snow de esta de esta pareja y pues bueno ahí tienen la primer cópula de esta temporada vamos a repetir en, en unos dos o tres días la cópula pero ahora con este macho y una hembra Buter que tenemos igual igual que él para poder tener también crías 100% Buter bueno pasaron casi 20 minutos y dejaron de copular los ejemplares siguen juntos en el encierro y los vamos a dejar otro poco ahí para ver si se registra una segunda cópula y si no ocurriera eso en unos 10 minutos ya regresamos a la hembra a su encierro aquí les muestro este otro esta otra pareja un macho snow con una hembra nominal y les muestro cómo se observa cuando la hembra no está receptiva aquí vemos que el macho está tratando de lograr la cópula con la hembra pero la hembra comienza a, a moverse no se queda quieta como en el caso que vimos anteriormente el macho es mucho más grande es un macho que tiene movimientos de pronto un poco más bruscos y está ahí tratando de lograr la cópula pero la hembra todavía no está receptiva aunque se queda quieta algunos minutos pues bueno es porque ahí el macho no está intentando eh, penetrar su hemipene simplemente está quieto arriba de ella pero en general la hembra no se muestra tan mm, receptiva ahorita están un poco quietos pero van a ver más adelante cómo la hembra comienza a eh, tratar de escapar rápidamente aquí vemos cómo se mueve mucho más rápido se quita mueve su cola incluso quita el cuerpo para estar lo más alejada del, del macho y al final la separamos porque no se logró la cópula después de la cópula hay que esperar entre 31 y 45 días que es lo que dura la gestación en esta especie y posterior a ese tiempo vendrá la puesta de, de huevos al final la incubación de los huevos puede tardar entre 69 y 80 días en un intervalo de temperatura de entre los 28 y los 31 grados entonces más o menos a principios de junio estaríamos eh, teniendo ya la puesta de huevos de estas cópulas. Pues muchas gracias, como siempre esperamos que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse, de darle me gusta al video, de compartir y bueno estaremos subiendo como en un mes o mes y medio la segunda parte en la que veremos la puesta de huevos y el proceso para preparar los sustratos, el proceso de incubación y finalmente, bueno, pues tener ya 
también el nacimiento de las crías. Gracias y hasta luego.